Hej, jeg hedder Flemming, og i dag skal vi kigge på beregning af areal af en trekant ved hjælp af radius til den indskrevne cirkel. Og vi starter lige med at kigge på den, det her eksempel på en trekant, trekant A, B, C, hvor jeg allerede har indtegnet de tre vinkelhalveringslinjer. En, der udgår fra punkt A, og deler punkt A i to lige store vinkler. En tilsvarende fra hjørnet B og fra hjørnet C. Og i enhver trekant er det sådan, at de tre vinkelhalveringslinjer skærer hinanden i et fælles, punkt, et fælles gangspunkt, som jeg her har kaldt Q. Og hvis man så med centrum i punkt Q tegner en cirkel, den grønne cirkel her, som lige præcis tangerer alle tre sider i trekanten, så får vi det, vi kalder den indskrevne cirkel. Og den indskrevne cirkel har en radius, som vi kalder lille r. Sådan. Og nu skal vi regne arealet af denne her trekant. Og vi lægger mærke til, at hele trekanten A, B, C, ja, den kan vi faktisk dele op i tre separate trekanter. En, der hedder A, B, Q, en, der hedder B, C, Q, og en, der hedder A, Q, C. Og derfor kan vi skrive den her formel om. Arealet af trekant A, B, C er lige med arealet af A, B, Q plus arealet af BCQ plus arealet af AQC. Og så tager vi lige et kig på de, eller den første trekant her, ABQ. Og der har vi jo en grundlinje her, som vi kalder, som hedder C. Og så lægger vi mærke til, at radius i den indskrevne cirkel, jamen den står sammen med vinkelret på siden her. Og det vil jo sige, at radius lige præcis er højden i den trekant, der hedder ABQ. Og det tilsvarende gælder de andre to trekanter. At radius er lige præcis højde i trekanten, øh, hørende til øh, grundlinjen herude. Så arealet af trekant ABC, det kan jo så ud fra vores sædvanlige formel for arealet af en trekant, en halv gange grundlinje gange højde. En halv gange, eller en halv gange højde gange grundlinje r gange c, plus en halv gange r gange a, plus en halv gange r gange b. Her kan vi sætte r uden for en parentes, og vi kan sætte en halv uden for en parentes. Og hvis vi så lige organiserer a, b og c i alfabetisk rækkefølge, så får vi nu det her udtryk for arealet. Og det kan vi skrive en lille smule kortere. Radius gange med s, hvor vores s så er jeg lige med en halv gange a plus b plus c. Det vil sige, at s er halvdelen af vores trekants omkreds. Og den her line, den kan vi så også lige omforme, hvis vi isolerer lille r. så får vi faktisk et udtryk her til at beregne radius i den indskrevne cirkel. Det kan man skrive som arealet af trekanten divideret med den halve omkreds. Så hvis vi kan beregne arealet af den her trekant ud fra en af de andre øh, formler, vi kender for, for arealbestemmelse af en trekant, så kan vi faktisk her beregne radius i den indskrevne cirkel.